ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ കുർത്തിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കുർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും സിമ്പിളാണ് പിന്നെ നല്ലതുമാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുർത്തിയാണ് ഇതൊരു ബോട്ടിനെ കാണുന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നെക്ക് ഉള്ളതിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു രണ്ടേ കാലിഞ്ചോളം ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഇതെന്തിനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ബീറ്റ്സ് വെക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബീറ്റ്സ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബീറ്റ്സ് ആ കറക്റ്റ് ലെവലിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്രയും ഭാഗത്താക്കി വെച്ച് പോകുക ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് വെച്ച് പോവാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിം ഇതുപോലെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനത്താണോ അത് അതിന് അതിനനുസരിച്ച് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടേ കാലം മാർക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സദ്ദോസ് വേണം ഹാഫ് ബീറ്റ്സ് വേണം ഹാഫ് ബീറ്റ്സ് അല്ല ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ബീറ്റ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് ബീറ്റ്സും കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ തുന്നുന്ന ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കളറിലുള്ള ഒരു ത്രെഡ് വേണം അത് ടു സ്റ്റാൻഡിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാഫ് ബീറ്റ്സ് വെക്കാം ഹാഫ് ബീറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മതി അന്നേരം കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള വെക്കണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു ബീറ്റ്സും കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു സർദോസി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറി നീഡിലെടുത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ സദ്ദോസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ താഴത്തേക്ക് നീഡിലിറക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഒരു റൗണ്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ലെങ്ത്തിൽ വേണം സദ്ദോസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് പോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നീഡിൽ ഒന്നുകൂടെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സദ്ദോസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത്തിലുള്ള സദ്ദോസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വലുതെടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു പോവും അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം റൗണ്ടിൽ ഫുള്ള് റൗണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കാം നമുക്കിതിപ്പോൾ ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൽ കൂടിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി പോകില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സൈഡിൽ കൂടിയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി എയ്റ്റ് പെറ്റൽസ് വരുന്ന ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ സർദോസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ നീഡിലെടുത്തിട്ട് ഈ സർദോസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ തൊ നീഡിലെടുത്തെടുത്ത് നിന്ന് തന്
നമുക്ക് ഈ പെറ്റൽസിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ കൂടി കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ സദോസി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നീണ്ടിലെടുത്തിട്ട് സദോസി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ കൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സർദോസി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് നീഡിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തു പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണ്ട അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്ന് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ അതിലെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബീഡ്സ് വെച്ച് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു നെക്കിന് ഒരു ലെവലിൽ ആ ബീഡ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലെ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടൂ സ്റ്റാൻഡിലാണ് ത്രെഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ബീഡ്സ് വെക്കുമ്പം അടുത്തടുത്ത സ്ഥലത്തായിട്ട് വെച്ച് വെച്ച് പോകണം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സും ബീഡ്സും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ചുരിദാർ എന്തായാലും കാണാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ പറയുകയും വേണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്